Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan Agus Supriyadi Electronic Channel. Kali ini saya ada servisan monitor komputer ya, merek HP. Ini kasus kerusakannya bergaris ya. Dan kita melihat di panel kaca bagian bawah ada cacat ya. Ini mungkin ada percikan air yang merembes ke bawah ya. Oke, kita bongkar saja monitor ini dan kita akan cek apanya yang bermasalah. Oke, monitor sudah terbuka. Kita akan cek dia panelnya. Dan sekarang kita akan mengukur tegangan-tegangan pada tikon ya. Tegangan input. Oke, okay, kita akan lakukan pengukuran pada tikonnya ya. Kita nyalakan dulu komputernya. Uh, untuk input ya. Di fuse oke okay, normal 4 volt ya 5 volt lah terus kita ke 3,3 volt oke okay, ada untuk VDD ya sini ada VDD 11 volt oke okay. dan uh, untuk VGH ada 10 volt ya ini masih kurang ya dan VGL dia drop ya VGL drop atau tidak terbaca sama sekali ya oke kita akan cek dulu panel depan ya untuk kof di panel depan jangan sampai ada yang short di situ. Oke, okay, nah ini dia panel kacanya sudah terlepas ya. Kita melihat di sini ada korosi ya. Jadi eh, jalur kof yang terhubung ke panel kaca ya, mungkin ada yang short di sebagian sini. Oke okay, kita akan mencoba bersihkan ya. E, Mudah-mudahan masih bisa dibersihkan di panel kacanya. Oke Oke, okay, uh, kita sudah bersihkan di panel kacanya. Ya. Jadi korosi banyak sekali menempel ya, teman-teman. Uh, bisa diperhatikan. Tinggal korosi bagian dalam kaca ya, yang tidak bisa keluar ya. Ini sudah sudah terlalu tebal ya di dalamnya. Jadi uh, untuk membersihkan bagian dalam itu susah sekali ya. Saya tidak mau ambil resiko, takut panel kacanya bisa pecah ya. Kita coba saja untuk memasang ya. 
mudah-mudahan panel bisa berfungsi kembali dengan baik nah ini dia ya buka sekorosi di depan panel ya jadi mungkin pernah ada air merembes ke panel kaca lalu turun ke bawah ya sehingga bisa masuk ke dalam kopsi ini ya. dia bisa kelihatan bisa teman-teman perhatikan di sini banyak korosi ya bekas air yang bisa merusak panel ya. bisa short atau konslet ya. oke kita bersihkan juga ini dan kita akan pasang lalu kita tes ya mudah-mudahan masih bisa berfungsi dengan baik oke okay, uh, setelah dibersihkan ya kita coba ukur kembali mudah-mudahan tegangan semua keluar ya oke okay, kita ambil voltmeter dulu kita set ke DC volt ya untuk prop hitam kita taruh di ground dan kita nyalakan komputernya ya oke langsung kita menuju ke VGL tetap masih drop ya tidak terbaca sama sekali itu inputnya 4,915 volt ya oke ada dan VCC ada 3,3 hadir ya terus di VDD ada 11 volt hadir terus di VCC ada 5 volt dan kita ke untuk VGH ya. Untuk VG ya VGH. Di VGH ada 10 volt ya. Sebenarnya ini masih drop ya. Tegangan VGH yang normal itu sekitar 15 volt ya. 14 sampai 15 volt. Untuk di VGL tidak keluar ya sama sekali jadi di sini IC inverter DC to DC uh, juga rusak ya dan yang menyebabkan uh, IC ini short adalah panel kacanya ya yang short ya short di jalur kof sehingga IC ini bisa uh, short ya tapi di tempat saya IC ini tidak ada dijual ya dan saya juga sudah pesan di via online tapi tidak ada jadi solusinya adalah kita ganti panel ya panel LCD harus diganti karena eh, panel ini juga sudah cacat ya sudah short ya jangan sampai IC nya diganti sebentar rusak lagi ya jadi solusi yang paling tepat adalah monitor ini harus ganti panel ya. Jadi uh, kita tutup saja monitor ini dan kita akan kembalikan ya. Karena harus ganti panel. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Uh, LCD nya kita rapikan kembali ya. Dan monitor ini kita akan kembalikan karena harus ganti panel ya jadi panel ini sudah short ya di bagian kacanya ini dia 
jadi ini pernah ada air merembes ke bawah dan short di bagian cove panel ya dan satu-satunya jalan adalah ganti panel LCD ya ini kita bisa lihat ya cacat ya di bagian bawahnya ini juga sudut ya oke teman-teman uh, mungkin ini saja video saya kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like share komen dan subscribe di channel saya saya Agus Supriyadi, sampai jumpa di video-video berikutnya.